É muito difícil falar sobre a questão da arte ou da estética em Heidegger. Eu tenho certeza que vocês, mesmo que os que conhecem Heidegger de alguma maneira, e eu não trabalhei muito Heidegger, As, das 120 obras dele, eu não devo ter nem lá em casa 60. Ainda que me tenha oferecido a obra completa, não sei de votar. Não sei de 20 mais, 20, 20 volumes de cartas e outras coisas. Quer dizer, uma, uma obra de próximo a 150 volumes. Mas de vez em quando eles me mandam um. <risos> Lamentavelmente não se consegue acompanhar. Mas eu não estou falando pela, 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 pelo volume. Porque eu acho que os editores deles estão fazendo um os truques, né? a montagem, o jeito, tanto assim que não se chama obra completa, se chama obra reunida. E reunir a gente pode muitas vezes. Mas muitas vezes se pensa que falar em estética a partir de Heidegger é uma espécie de gentileza que a gente faz para um grande filósofo. Ele também pode falar sobre estética. Ele também pode se ocupar um pouquinho de estética. Mas quem conheceu mais de perto Heidegger, o ambiente de Heidegger, o ambiente de Freiburg, estão ouvindo bem? É, sabe que ele vivia em museus e vivia rodeado de grandes artistas. Ninguém sabe disso. E justamente essa espécie de tentativa de experiências fez também com que muitos pintores e escultores fizeram estátuas dele. Lamentavelmente, eu não fui tão oportunista, eu podia ter feito esse tipo de relação, porque hoje nós temos um pequeno museu. Eu podia fazer relação com muitos pintores. Não, eu não estou brincando, sinceramente, o diálogo de Heidegger com a obra de arte, com a pintura, com a escultura, com a poesia, com outras formas, foi muito grande. E eu estou insistindo nisso, mesmo que eu não consiga dizer tudo o que eu escrevi, eu quero insistir nesse lado do fazer, esse lado do artefato, esse lado da coisa no sentido profundo, é essencial não apenas na interpretação que Heidegger faz da obra de arte, mas isso é importante para ele na concepção e no desenvolvimento da sua ideia fundamental de filosofia. A ideia de uma espécie de constante desafio através dos eventos ao seu redor e da participação ao seu redor de situações as mais diversas. É por isso mesmo que, quando começou o nazismo, ele não teve nem dúvida. Quando insistiram, ele aceitou a reitoria, que foi chamado de nazista, o que para ele pouco importava. Ainda que o dia que ele foi interrogado para a desnazificação pelos franceses, logo pelos franceses, ele desmaiou e teve que ir para o sanatório. E três dias depois do sanatório, ele escreveu para a mulher dele, eu estou muito bem, eu tenho um diálogo muito forte com a minha psicanálise, eu tenho um diálogo muito forte com o meu psiquiatra. E eu acho que ele vai ser o fundador de uma corrente 
analítico existencial da psiquiatria. E foi isso. Eu podia falar muito da obra do cara com que errado que conviveu refugiado no sanatório. Não, 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 não. Eu... Depois eu, eu, nesse momento, me escapo. Então, a aula de arte, é isso, isso que eu tenho que falar um pouco. Eu gostei muito do Felipe Neto. Dele não tanto, mas o, o que ele disse sobre Hegel, que nessa noite ainda fui mexer no meu texto para começar e para mostrar a diferença entre Hegel e Heidegger, não como figuras, mas pensando na questão da obra de arte. Hegel, na estética, em certo lugar, diz para nós a arte não vale mais como o modo mais alto em que a verdade conquista a existência. Podemos esperar que a arte sempre se elevará e se irá consumar. Mas sua forma deixou de ser a mais alta necessidade do Espírito. Não é o fim da arte. Exatamente. Então, a arte deixará de ser a forma mais alta do Espírito. A interpretação que se quiser fazer disso, bom, isso é uma mesma outra coisa. Mas eu vou mais é, falar aqui de uma espécie de tentativa rápida de fazer um, um meta-discurso sobre a questão da arte. Porque se eu fosse expor os cinco ou seis livros de Heidegger sobre arte, uns bem pequenininhos, Arte e Espaço, a origem da obra de arte um pouco mais volumosa, que ele escreveu várias vezes, e Gada, mas no fim, colocou um apêndice importante. Ou então, outros textos avulsos, muitas vezes interpretações é, de, é, da poesia também. Não valeria muito eu tentar fazer, digamos, esse, essa passagem detalhada. É por isso que eu estou dizendo que eu vou fazer uma espécie de meta-discurso. Na medida em que fomos felizes em ouvir o primeiro Flickner, porque eu quero nos colocar no nível dos, do encontro ou desencontro de paradigmas filosóficos ou de paradigmas que interpretam a arte, etc. E realmente, Hegel encerra o grande paradigma das teorias da consciência e das teorias da representação. Freud mesmo, na Conferência 31 das Missões Introdutórias, última conferência, ele reconhece. Eu estou fazendo a minha teoria das, da estrutura psíquica, das três instâncias do eu, para me libertar do eu de Hegel, isto é, para me libertar do espírito absoluto de Hegel. Isso não significa libertar no sentido de deixar de lado ou de desprezar. Há um processo dinâmico no pensamento filosófico que é, que é atravessado e sustentado pelas gerações que leem os autores. Mas esse processo dinâmico, ao mesmo tempo, leva a uma renovação no sentido de que há sempre uma reinvenção da filosofia em cada filósofo, ao menos no filósofo nem todos são filósofos, filósofos. 
mas para um filósofo capaz de fundar um paradigma filosófico. E nesse sentido, Hegel é certamente o grande da modernidade. É o que fundou o grande paradigma filosófico da subjetividade. Heidegger justamente constrói uma tentativa de superar a modernidade e de mostrar que o discurso filosófico da modernidade é um discurso que passou por cima de certas dimensões que entraram em crise com o fim dos grandes sistemas filosóficos. E para isso ele apresenta um desafio de responder de novo e de uma outra maneira a questão que é o ser que Platão coloca no sofista e que Heidegger põe no começo de ser tempo, na primeira página, dizendo que Platão se queixou, e Aristóteles também, de que sempre que perguntavam pelo problema do ser, entravam em aboria, estavam em fracasso. E Heidegger disse, eu vou responder, contesto. Construiu, portanto, uma teoria do ser. Heidegger é o filósofo do ser do século XX. Mas não pensem que por isso que ele é o filósofo abstrato. O conceito de ser em Heidegger é absolutamente diferente dos conceitos de ser que, em geral, foram usados. E isso também ele nos ensinou. Porque o conceito de ser não é um só. Nós podemos ter de muitos conceitos de ser. Portanto, a metafísica não é o que gerou fidelidade a um velho ícone que vem desde os gregos e que continua e nós somos vítimas dele. Então, Heidegger simplesmente vai dizer, é uma frase bonita dele, tão finitos somos nós que precisamos do conceito de ser para pensar. Você já viu que o conceito de ser, portanto, é um elemento operatório com o qual nós trabalhamos. Falo isso e acrescento ainda uma observação para, para colocar na questão da arte. E ele, para poder colocar de novo essa questão do ser, ou tentar fazer isso, escreveu a analítica existencial ser e tempo, que ele faz uma análise do ser humano como ser no mundo, portanto, não mais espírito, consciência, representação, em primeiro lugar, na filosofia, mas como dimensão de compreensão, como dimensão de antecipação de sentido, como, de, como dimensão de uma pré-estrutura antecipatória do conhecimento, portanto, como algo que antecipa, não no sentido de que elimina, mas antecipa e funda qualquer tipo de teoria do conhecimento. Eu disse isso para dizer logo que a questão da arte em Heidegger necessariamente coloca a questão do ser, mas ele não fica falando na questão do ser. Ele fala na obra de arte, ele tem um pouco a mania, mas a mania às vezes é importante com relação à origem filológica. Kunstwerk, obra de arte. A arte, portanto, tem que ser vista a partir da verbo a partir do obrar, e desse obrar que é, para ele, algo que fundamentalmente pode ser um caminho para 
mostrar o ser e para mostrar a verdade. São duas categorias fundamentais com que ele insiste muito nos anos 30 e poucos, e sobretudo quando escreveu o texto Origem da Obra de Arte. Então, essa questão de ligar a arte ao mais nobre da filosofia, que é a questão do ser e da verdade, dá a estatura de quanto para Heidegger o obrar que está na obra de arte deve ser pensado. Mas como ele desde o começo faz a crítica à estética, ele diz, deixem a estética vender obras, deixem a estética fazer museus, deixem a estética conduzir tropas através dos museus para contemplarem as obras de arte. Isso não é arte. Cada uma dessas obras que cada um vai contemplar se converte em arte no momento em que eu faço com que a textura pictórica, a moldura, a coloração saia da pura materialidade e recupere o caráter de obra, mas de obra no sentido de algo vivo. É, portanto, cada um que está ali, que como que injeta no quadro, na, naquele fundo que ele tem pela frente, ele injeta uma dimensão que não é mais empírica, que se torna é, especulativa, que se torna transcendental, se quiserem, mas que se torna obra de novo. E Harry tem muitas observações sobre arte, muito. E justamente isso é sempre repetido de novo. Quando ele fala do templo grego, nós vamos lá, no Partenão de Atenas, e os gregos, nós precisamos deles para termos uma obra de arte. Então, já é uma melancólica lembrança do que foi. Quer dizer, essa ligação, esse vínculo entre o produzir da obra de arte é algo absolutamente essencial e também a ideia de que se atualiza cada obra de arte conforme as pessoas, os contempladores, a população faz reviver através da experiência artística da obra. Isso é decisivo. Mas é claro que Heidegger colocou, e isso me levaria mais tempo, mas eu não vou expor tudo, só vou dizer. Heidegger colocou dois elementos novos na obra de arte. Jamais alguém tinha posto isso. Se estranhar, se estranhar muito. Quando ele diz, Bom, primeiro ele define o ser humano como ser no mundo. Ele fundamentalmente constitui mundo enquanto ele é. O ser aí, o Daza, constitui mundo. Esse mundo é um complexo de relações práticas em que a vida fáctica acontece. Esse conceito de mundo é o primeiro conceito de arte. Mas, o conceito de mundo, simplesmente posto agora para a arte, não é igual ao conceito de mundo 
em que o ser humano é ser o mundo. Ele precisa de um elemento polar, de resistência. Ele precisa da pedra, da rocha, da terra. E justamente o conceito de terra vai ser o outro conceito. É pela primeira vez que a terra entrou na filosofia, que a terra entrou no conceito filosófico fundamental, na medida em que ela é aquele elemento que se opõe ao mundo e que tende ao fechamento e que justamente pelo mundo é aberto. Eu disse isso resumido, porque isso é obra de arte. É tirar do fechado algo para mostrar-se. E isso é a fenomenologia. Ele dá boa referência de dizer que ele falava sobre a fenomenologia hermenêutica, sobre a hermenêutica filosófica, e eu falaria sobre sobre hermenêutica, sobre filosofia hermenêutica. E realmente é uma diferença fundamental. Meu último livro, Saí da Boquinha, está quentinha, tem justamente essa análise, a questão do paradigma hermenêutico, que acho o paradigma fundamental. Heidegger, ele é muito inconstante. A única coisa constante que ele tem é escrever. Foi o filósofo que mais escreveu. Talvez Aristóteles, em tanta obra perdida, nós não sabemos se teria escrito mais. Mas nesse escrever, ele, ele fez muitos caminhos, sobretudo os de antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial e depois da, da, da Primeira Guerra Mundial. Mas em 1923 ele deu um curso intitulado Ontologia Hermenêutica da Facticidade. Essas, essas duas palavras foram ditas pela primeira vez é, e a hermenêutica tomou um sentido forte e ela se tornou metafísica. Ela deixou apenas de ser uma ferramenta que todos nós usamos até na obra de arte, interpretável, e se tornou uma dimensão que é do ser humano, que é compreender, e um elemento da ligação do ser humano com o mundo no qual ele está. Por isso que ele vai dizer em 23, pela primeira vez, Hermenêutica trata do ser que compreendemos e trata do ser humano que se compreende. Portanto, a compreensão do ser e o ser humano enquanto se compreende. Vocês estão vendo que eu estou falando pela primeira vez da ideia de simples hermenêutico. Eu só compreendo o ser na medida em que me compreendo e só compreendo a mim na medida em que compreendo o ser. O ser, portanto, é um conceito que sempre está no fundo de nossa compreensão. E o ser está ligado à obra de arte. E eu atualizo a Mona Lisa quando eu olho, olho para ela, apesar dos gritos e dos bloqueios que põe é, a paranoia de ser, é, que teve de tudo. Nós colocamos o ser com o nosso nível de compreensão que nós temos. Ser, portanto, não mais como um elemento super sensível, um ser é, de um mundo não físico, etc. Justamente o fato de Heidegger ter construído uma filosofia, uma questão do ser, uma metafísica, que agora vai se chamar de filosofia hermenêutica, justamente com isso ele desfez essa espécie de duplicidade 
da qual nós éramos vítimas constantemente, não que ele negue aquilo que se projetava no supraspensivo, mas a maneira de colocar o supraspensivo contra o sensível, que de colocar o sensível contra o supraspensivo, foi superado pela expressão ser no mundo. Eu fiz muitos textos. Ainda de ontem falei exatamente sobre o filósofo Francisco Soares, 1590 em diante, que foi que quebrou o enigma da questão do ser, como antes se pensava, que o ser era uma coisa supra-sensível. Soares disse, não, o ser não é uma coisa supra-sensível. O ser não é um, um elemento que se liga quando nós falamos nos entes que são que surgem, que são criados, etc. Portanto, Heidegger abre algo, aí sim, que é oposto ao projeto do sistema da filosofia e, sobretudo, do sistema de Hegel. Tanto assim que ele diz em Hegel, pequeno livro que ele escreveu sobre a filosofia do Espírito, em Hegel, O ser é a força do tempo. O ser, sobre as espírito, espírito, é a força do tempo. E na fenomenologia, para mim, o tempo é a força do ser. Na medida em que o ser é algo com que eu vivo, trabalho, penso, e sou tão finito que preciso ter para pensar. É isso que ele põe dentro da obra de arte. Portanto, o um novo paradigma teórico. E eu tenho uma interpretação, nesse meu último livro fiz essa interpretação, de que a hermenêutica de Gadamer não é tão filosófica como ele tem. Mas ele tinha, tá, tinha, tinha, tinha um sentido. Que Gadamer tinha a intenção de inventar um grande sistema hermenêutico que explicasse as pequenas hermenêuticas de cada um de nós, de cada ciência, da sociologia, psicologia, antropologia, etc. Portanto, a hermenêutica filosófica é uma hermenêutica das hermenêuticas que nós usamos no nosso mundo de interpretação em cada campo em que nós trabalhamos e pensamos. Isso é hermenêutica filosófica. E um filósofo, um dos grandes de Louvain, na época onde ele ainda vivia, Alphonse de Valens, que foi o primeiro filósofo para onde Gadamer foi, quando estava pronto com, com verdade e método. Porque a mulher dele chegou com ele está com 60 anos. Se tu não fizer uma obra grande agora, pau, pau, você foi. E ele modestamente escreveu um livro, 600 páginas, verdade e método, e foi testar o livro num ciclo de conferências de 20 dias em Louvain com De Valens, que foi o primeiro a ouvir o título que ele deu para o curso foi Consciência Histórica, mas foi o primeiro a ouvir o verdadeiro conteúdo. E ele que contra Habermas, contra toda a remoada, e logo em seguida, quando saiu o Verdade de Método dos Barros, como é que nós vamos agora entender um alemão que, aliás, tem cara de alemão, assim, é brasileiro, dizia, Verdade de Método, você lê como um romance, pelo caso, ele é hegeliano, talvez. Aliás, esse que convidou o para esse ciclo de conferências, antes de ele lançar 
verdade de método, dizia que a grandeza ligada a estar e não ser tão autoritário como Hegel, nem tão pretencioso como Heidegger. E deve-se reconhecer, não fosse cada terra, Heidegger teria, teria continuado na província. Província, entre aspas, na província do ser, que é a melhor província. Por isso que eu, o, o Habermas diz que Gadamer urbanizou a província heideggeriana. Portanto, hermenêutica filosófica é isso de Gadamer. É um auxílio para todos. Um universo, um grande órgão de elementos que servem para aprender a interpretar o seu campo determinado. Isso é a grandeza e a simplicidade de Gadamer. Em Heidegger, a questão é a questão do ser. É a questão na qual a questão da verdade vai se colocar, porque ser, justamente para Heidegger, é aquilo sem o qual nós não compreenderíamos os entes, nem a nós, nem os entes. Atrás de cada compreensão de um ente está o conceito de ser, o que eu quero. Então eu, eu vou para a conferência, de, para o curso de 23, Ontologia e Fenomenologia Hermenêutica, em que estava nada mais, nada menos do que Hannah Arendt, é, a irmã do Tugendhat, o Fokman Schluck, o Kadamer, estavam nove grandes filósofos naquela, na, naquele curso, naquela, o, o Gadamer veio lá de, de Marburgo para assistir. E nesse curso, ele começou dizendo o seguinte, assim como eu vinha lendo as cartas de Van Gogh a Theo, vocês conhecem elas, Pode comprar na banca aí, você vê de banana tem. As cartas de Van Gogh até. Assim como eu vi o que passou Van Gogh ao produzir a sua obra, a sua obra de arte, eu estou sofrendo com produzir esse meu seminário. Portanto, ele se comparava com Van Gogh naquele momento do elemento de violência que ele se autoimpunha e de absoluto não saber o que, que aconteceria com o que ele estava fazendo. Ainda bem que esses cinco anos depois, não, quatro anos depois, saísse esse tempo. Mas não saiu completo, saiu com duas secções, das, das, das seis, saíram só duas secções, mas elas revolucionaram o mundo. Certamente o maior livro do século XX, confessado pelos grandes, não porque eu estudei o que li, fiz minha tese por lá, mas os inimigos e meus amigos, Heidegger tiram, se Levinas perguntaram para ele, que não gosta muito, certamente não gostava muito de Heidegger, e tinha razão, porque não precisa gostar de Heidegger. Perguntaram para ele, qual é o maior livro do século XX? Letter, letra, gele, regrete. <risos> Sem tempo, lamento. E quando Heidegger fez 80 anos, saiu numa página de jornal grande, desses jornais, sai, eu acho, saíram assim fotos pequenas de uns 30 filósofos os grandes da Alemanha, cada um opinando sobre Heidegger. Eu tenho até hoje esse texto. É, esse jornal dobrado por aí. Todos reconheciam que esse tempo era o maior livro do século XX. Mas não por ser grande, por burboso, não sei o quê, mas porque inauguraram um novo paradigma. 
o paradigma do mundo fático, da facticidade, o paradigma onde era possível pensar a obra de arte desde a sua verdadeira Médicos, de, de sua, de sua, do fato de ser um artefato, mas um artefato não como simples faca ou copo que eu uso, mas algo a handbag. Um handbag é ferramenta. Como? Sim, sim, é, é, é uma manufatura. E Handwerk, justamente para Heidegger, é a própria filosofia. Que se nós não tivéssemos mãos, isso é uma questão que vocês nem aceitam. Se nós não tivéssemos mãos, nós não poderíamos pegar nada. Claro. Mas acontece que nós não apanhamos as coisas porque temos mãos. Nós temos mãos porque sabemos apanhar as coisas. Isso é um novo paradigma. É a invenção. É por isso que eu olhei para isso aí eu pensei assim, bonito, amor, todo mundo que vai querer ver esse encontro, mas a combinação dele é de uma explosiva contradição, na medida que ele foi estética, tudo bem, arte, hermenêutica e não define, e filosofia de educação e não define. Ele diria que posto. No mínimo, antropologia, talvez, em filosofia de educação. No mínimo, antropologia. Porque não há outro, outro modo de pensar esse ser que tem em si a capacidade da educabilidade a não ser o ser humano. Portanto, enfim, leio minha antropologia filosófica, a propaganda está feita, <risos> Mas, então, um título desses, que aparentemente é, atinge o nosso cotidiano, a nossa compreensão comum, ah, eu sei o que é estética, eu sei o que é pneu, eu sei o que é educação. Eu vou assistir o curso e encheu aqui. Todos com a ideia errada. <risos> Foram buscar uma coisa que se, que, que se prometia, quando no fundo, por trás, a esperteza do organizador, de todos os organizadores, armou uma armadilha, fez eles chegarem por uma maneira superficial de anunciar todo mundo conhece e apanhou todo mundo tendo que aprender só isso pensar é uma manufatura pensar é uma ferramenta pensar é uma handwerk pelo o livro do, 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 do Billy das handwerk der Freiheit ferramenta da liberdade, tudo está o maior livro de ética dizer, que eu conheço, das Handbag da Freire. Então, pensar é ferramenta, pensar é uma manufatura. Nós não pensamos porque usamos as mãos, aliás, grande parte da antropologia com que eu lutava era exatamente isso ser humano, lá no antropóide em cima de árvores, à beira do deserto, as árvores começaram a secar e eles tiveram que descer. Bom, não, 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 
dinheiro no ônibus da Gama, livraram nas mãos, se tornaram seres humanos. Mas isso apenas é o homo habilis, e se eu amo a água para fazer algo. Mas se não fosse a, mu a mutação das cordas locais, se não fosse a diminuição do queixo, se não fosse o cérebro, o, 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 a capacidade cerebral, se não fosse o andar ereto, nós não teríamos o homo sapiens. Justamente esse senhor que agora está na planície, que antes era de Cândalos, já adiantado lá, que ele chegou na planície e a primeira coisa que ele fez usar as mãos. Usar as mãos, porque agora ele teve que agarrar um pau para se defender da alma e, 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 e para se defender dos outros. E os pequenos grupos étnicos, quando se encontravam, um grupo era morto. Sobrevivia o outro. Uma seleção natural meio brava, mas todo o caso. Quer dizer, então essa descida das árvores, metafórica, isso aí tem um troço muito do paraíso. O paraíso tem que ser revivido. A parte de raiva tem que pensar. Uma parte de raiva. Mas, é, mas é essa coisa que é muito importante. De sabermos que pensar não é uma espécie de especulação, liberdade de representar coisas, ou de resolver problemas, ou de tomar decisões, ou de cumprir regras morais. Pensar é uma handwerk. É algo que nos liga tanto à vida prática, ao mundo prático, que Harry chama de vida fáctica, que esse pensar é definidor do ser humano, mas não porque é, a definição de homem como animal racional fosse certa. Harry diz, Nietzsche tem razão. O homem é um animal ainda não constatado. Isto é, não foi posto no museu. Ou, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier. O ser humano não é um animal que foi posto no museu. E é isso que Heidegger tinha percebido, que nós estávamos a caminho do museu. Se nós não fôssemos seres práticos no mundo, ligados à vida fáctica, com todas as consequências que isso tem para a arte, para a obra de arte, para todos as, os tipos de expressões, se nós não fôssemos isso, nós, nós estaríamos evoluindo. E na minha antropologia, vocês podem ver, eu uso autores, mas uso sobretudo a mim, naquela passagem, Todos os seres vivos evoluíram para chegar até o corpo. Formiga, por exemplo. Ela usou o DNA dela 95%. Sabe quanto nós usamos o nosso DNA para sermos humanos? 15%. O resto do nosso DNA talvez estranhos habitantes que estejam habitando lá. Mas os americanos têm teoria sobre quem habita. Mas nós usamos só 15% do DNA. E paramos, porque nós podemos continuar evoluindo. Seria a nossa morte. Um francês, antropólogo, diz, todo ser humano, e todo ser que evolui e apenas tem a sua grandeza no evoluir, está condenado à morte. Consequência, há 40 mil anos atrás, nas cavernas de Lascaux, um ser 
com todas as características daquele que desceu da água, mas lá se refugiou da, do, do glaciar que do norte, do frio. Ele desenhou, ele dançou, ele fez fogo, ele sorriu, ele se comunicou com os outros, e lá já tinha até a sogra, eu diria, ou a, a avó, para poder contar para os netos alguma lembrança, porque antes ninguém tinha visto a avó, morria todo mundo cedo, era mãe e pai, e, e já ali a comunidade se criou. E ali, tudo isso que aconteceu aí era o quê? É o começo do pensagem. É ali que está se pensando. E o pensamento nós temos ele há 40 mil anos. Nós podemos usar a antropologia física, cultural, filosófica, etc., para argumentar aqui. Mas eu presumo, também entre 40 e 80 mil anos, pensar não muda fundamentalmente por um pouco mais tempo. Ele já está pensando em mil anos. O que é adianta? Pensar simplesmente, se for pensar só, é, pode ser matemático louco, pode ser um astrônomo louco, etc. Mas o pensar é uma manufatura. Portanto, o pensar é aquele momento em que se interrompeu a nossa evolução. Nós paramos de evoluir e, portanto, de sermos uma espécie coordenados ao desaparecimento, para não ser não sei o quê. Ninguém poderia saber o que você faria com os 75%, os 85 do resto de todos os nossos genes. Nós começamos a pensar e paramos de evoluir. Evoluímos um pouquinho, tem um dedinho torto, alguma coisa assim, um narizinho. Mas, enfim, mudamos alguma coisa, mas, fundamentalmente, o elemento era essa dimensão de pensar como está ligado ao mundo. Bom, estou chegando ao começo do meu trabalho e ao fim dele. O que eu queria dizer é duas coisas, três coisas, três coisas só enumerar. Raio que importante em 23 já falava de Van Gogh, mas ele só em 1930 realmente foi para o Sertã e viu Van Gogh e ficou desfrontado. Os grandes amigos dele, como eu digo, eram pintores, poetas e escultores, mas talvez o pintor do qual ele mais tenha gostado foi Cezanne, tanto assim que ele ia fazer férias Naquela, naquela zona da Provence, no Monte Santo de Toar, uma espécie de pequena montanhazinha lá. E tem muitas fotos do Heidegger de Costa, por trás, assim, uma figura escura, olhando daquela montanha, para ver o que que Cezanne tinha visto aí para poder fazer essa obra de arte que ele tinha feito. Ele fez congressos ali dentro, o seminário de Toar, seminários de anos 60, para ver o que, que era isso. Uma vez, um grupo de dois amigos de Heidegger disse, explicava tudo, não consegue dizer mais nada assim, diferente, porque ele disse muito sobre a arte e não disse nada, ele só disse isso que eu disse aqui, no fundo, que é uma verga, uma verga que é composta da luta entre mundo e terra. Mas eles pegaram Heidegger e havia uma exposição de mil obras de, de, de Klee é, no Museu Haus der Kunst de Munique. E puseram Heidegger lá dentro, chamaram na porta e disseram assim, um dia inteiro, para ver o que ele diria, não, não foi tanto, ao mesmo um cafezinho ele tinha. Ele saiu depois de umas horas em silêncio. E todo mundo diz, me acabou um pouco. Só em 62 ele apareceu com uma conferência intitulada 
tem o incêndio da infraria. Todo mundo achou, ah, agora a terceira secção da segunda, da primeira parte. Ele tinha a obsessão de tentar pensar tempo como força do ser, ao contrário do paradigma anterior, do paradigma da representação, em que o, em que o ser é a força do tempo, o espírito determina o tempo, e Heidegger queria, através do tempo, pensar nessa dimensão que nós chamamos de espírito. O Derrida ficou tão, tão, tão encanzinado com essa coisa que escreveu um livro sobre Heidegger só pelo espírito. Por que, que Heidegger se espantava com a ideia de espírito? Porque ele tinha medo de cair no paradigma anterior, em que o, o espírito determinava, determinava o tempo, e não o tempo o espírito. Mas nessa conferência, o tempo e ser, ele começa. Wenn wir vor uns ein Bild bringen, wie von Presse, nós tivéssemos diante de nós um quadro, o Monique, todo um foi, morto de fogo. Provavelmente ele usou essa expressão, todo um foi, porque parece que foi o último quadro que estava no, no, no cavalete quando encontraram Clay Morto. E ele citou é, a conferência das conferências, que foi a mais esperada, como um pintor. Mas é claro que hoje em dia, em Nova York, existe a grande sociedade dos, dos arquitetos que se baseiam numa conferência de Heidegger, Paulo von Denker. Construir, morar, Pensar. Portanto, primeiro construir as mãos, morar, pensar. Eu até, até saiu um livro, esse dia um arquiteto que entrou assim: Heidegger for Architectures. Mas a, assim existem é, vários tipos de, de, de dimensões práticas que utilizaram. É, o Paulo Moro tem, esse conceito mandava o Paulo pensar, ou usaram algum outro tipo de, de texto, de conferência, sempre no, no mesmo sentido, para que se pudesse tentar introduzir dimensões paradigmáticas novas. E é isso que foi a revolução da arte em Heidegger, mas evidentemente a fiação e a mistura de, de elementos que ele usou para dizer essa coisa da, da, do mundo e da terra, o funda, fundamental do Kunstwerk, e na obra de arte, como a expressão do ser, e de que não, não somos nós que fazemos a obra de arte, mas a obra de arte tem o nosso encontro e muitas coisas. Levaremos muito tempo. Mas vocês têm a menos pegado essa dimensão fundamental. Eu queria, eu até pedi para me fotocopiar, mas não vou fazer. É, eu queria fazer uma pequena observação ainda é, é, sobre dois autores encerrar. O Clifford Guedes é, quase se tornou. É, o maior antropólogo do meu amigo americano. Um cara genial, absolutamente. O Clifford Kears estudava na França, com o Neves Trouxe, e Neves Trouxe disse para ele assim: Tu pode ser meu substituto. É estruturalista. Nunca seria estruturalista. Mas por quê? Porque o estruturalismo é, é estruturas, é combinações, é números e pronto. Foi embora. Aí estava em Nova York, o Clifford Guedes, e o grande filósofo da França, dos nossos, nossos dias, e não morreu há tanto tempo, Paul Riquet, foi expulso da França. A gurizada de 68 disse que ele era muito progresso humano. Puseram, puseram um balde em cima da cabeça dele durante a aula. Isso. 
vocês não tiveram essa experiência ainda. E ele ficou tão chateado que foi embora para Nova York e se encontrou com o Clifford Guedes. Não levou dois anos, o Clifford Guedes disse, a minha antropologia não se chama nem estrutural, nem uma outra antropologia hermenêutica. E a obra dele é uma obra de antropologia hermenêutica. Mas isso não é só mudança de nome. Ele entrou num outro paradigma, ou melhor, ele já estava no outro paradigma. E o encerra com, com Ku, na sua estrutura das revoluções científicas, em que ele diz é, não há paradigmas que se reuniquem. Todos os paradigmas são incomensuráveis. Cada paradigma é independente. É claro que hoje em dia, eu acho que eu analisei em artigos e livros é que essa questão do paradigma. Não acho que os paradigmas sejam incomensuráveis. Mas um paradigma se despede, assim como o paradigma Hegeliano ali no obra de arte, para outro paradigma aparecer. Então, essa dimensão do paradigma é fundamental. Portanto, a ideia de arte, como Heidegger e a hermenêutica coloca, é posta a partir de um outro paradigma. E ainda para, para encerrar, um autor disse a seguinte frase, o autor do Alemão, era o professor de música, o filósofo, ele dizia, o paradigma É das, o paradigma é aquilo que contém a conceitualidade como possibilidade. A metáfora é os conceitos que nós conseguimos, conseguimos tirar do poço do paradigma. Portanto, o título do livro, agora que eu é metáfora, paradigma é metáfora. A arte é uma grande metáfora. Não é uma metáfora assim, assim, essa menina é uma flor, coisa parecida. É uma bela metáfora, né? Por um caso, é, não é metáfora nesse sentido. O metaforei é muito maior, de tal maneira que, na época, já ligada, era no fim, mas de outra, etc., estava se descrevendo um enorme volume chamado metaforologia, que conteria todos os sentidos da filosofia, mas cada sentido devia ser um livro. Um livro, um livro. A Apple escreveu, fechei 200 páginas sobre compreender para esse dicionário. E não acabaria. Mas eu tenho vários verbetes dele que acabou. Apenas saiu depois um livro, um dicionário de 12 volumes gigante que precisam elefante para carregar, saiu um livro que eu disse que ensinar histórico da filosofia. Portanto, o paradigma tem uma dimensão muito mais profunda. E é essa mudança que se viu e que a estética, e agora viram muitas considerações, não, não leva em consideração suficientemente hoje em dia. O estudo estético é um, um bom ponto melhor sentido. Porque nós estamos numa época em que o passado se foi. O futuro se foi, que já é presente. Nós temos tudo pela frente. Basta o público, basta o computador, temos tudo pela frente. Portanto, nós temos apenas o agora. Mas não a presença. A presença importaria a obra, dando o impacto em cada um. Porque não adianta uma obra de sentido. O sentido é o que o põe, interpreta, mas, mas a presença, que deveria ser o que nós, que nós usássemos hoje, essa presença 
ela não é vista com suficiente é radicalidade. E a obra de arte, ela é exatamente isso. Sobretudo as obras, é, digamos, sobretudo as artes clássicas, isso é flagrante. Nós podemos pensar em tudo aquilo que o Pico é disse das artes hoje, experimentais, etc. Tem minhas posições sobre isso, que não são muito boas, etc. Não, não, não quero pensar. Mas presença no sentido autêntico é a vesa. É vez a Vem ao meu encontro. E isso é o outro elemento ao lado do verbo, de mundo, terra e vir ao encontro. 